இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை வழங்கும் சத்திய வசனங்கள் அமேன் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இப்போ வேதத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியை நாம் வாசிப்போம் யாக்கோபு யாக்கோபு நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டிலிருந்து பதினைந்து வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் யாக்கோபு நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து பதினைந்து வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவன் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் ஆகவே சோதனை என்கிற தலைப்புல இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேச இருக்கிறார் ஆகவே சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கிறவன் சகிக்கிற மாத்திரம் சோதனை ஜெயிக்கிற மனுஷன் சோதனை எல்லாருக்கும் வரும் சோதனை எல்லாம் வரும் எல்லாருக்கும் வரும் ஆனா சோதனை வரும் பொழுது சோதனைய ஜெயிக்கிறவர்களாக நம்ம காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு வந்த சோதனையை அவர் ஜெயித்தார் அல்லையா சோதனையில் அவர் தோல்வி அடையவே இல்லை அவர் சோதனையை ஜெயித்தார் அதுதான் நமக்கு நல்ல மாதிரி அல்லையா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த பதினாலாம் வசனத்தை நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம படித்ததில் பதினாலாம் வசனம் அதாவது அல்லது சோதனைக்காரன் என்கிற பேர் யாருக்கு சொல்லுங்க சோதனைக்காரன் என்கிற பேர் யாருக்கு சாத்தன் ஆயுதங்களில பல ஆயுதங்களை வச்சிருக்கான் அதுல ஒண்ணு இச்சை அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினால இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் ஆகவே சாத்தான் தான் சோதனைக்கார அவன் சோதிக்கிறான் அவன் குறிப்பா இச்சையினால என்ன பண்றான் அவன் சோதிக்கிறான் ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும் எல்லாரையும் அவன் சோதிச்சான் ஆதி மனிதன் மனுஷி யார் ஆதி மனுஷி ஏவாள் ஏவாள் அவன் என்ன பண்ணான் சோதித்தான் அதிகம் மூணா அதிகாரத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவன் சோதிக்கிறத குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதியாகம மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்திலிருந்து பாருங்க படிங்க தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கலும் சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது அது ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் அதான் சோதிக்கிறதுக்கு யாரையும் பயன்படுத்துவான் அன்றைக்கு அவன் பயன்படுத்தினது சர்ப்பத்தை சர்ப்பமானது மிகவும் தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது ஆகவே அது அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதனால சர்ப்பத்தை என்ன பண்ண பயன்படுத்தினான் பயன்படுத்தி அங்கே வந்து சோதிக்கிறான் என்ன பண்றான் ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருச்சகங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது ஸ்திரீ சர்ப்பத்தை பார்த்து நாங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள விருச்சகங்களின் கனியை புசிக்கலாம் ஆனாலும் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியை குறித்து தேவன் நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அதை புசிக்கவும் அதை தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்ன தேவன் அதை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்று ஸ்திரீ சொல்லுகிறாள் 
தொடவும் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிட்டா ஒரு நாளும் தேவனுடைய வசனத்தை ஆட் பண்ணக்கூடாது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டில் பாருங்கள் இந்த தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து ஒன்று என்ன பண்ணக்கூடாது கூட்டவும் கூடாது குறைக்கவும் கூடாது எங்க இருக்கு எயிட்டீன் நைன்டீன் அதாவது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு பத்தொன்பது படிங்க இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது ஒருவன் இவைகளோட எதையாகிலும் கூட்டினால் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் ஆமா அதாவது இது தேவனுடைய வார்த்தை இந்த புஸ்தகம் தேவனுடைய வார்த்தை ஆமா இது எல்லார் கையிலும் ஒன்று ஒன்று இருக்கணும் எல்லார் கையிலும் ஒரு வீட்டுக்கு ஒன்று இருக்கக்கூடாது ஒரு வீட்டுக்கு ஒன்று இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் ஒன்று இருக்கணும் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு தட்டாக இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தட்டு இருக்குல்ல பைபிள் மாத்திரம் ஒரே பைபிள் இருக்கா பைபிள் இருக்கா இருக்கு ஒரே பைபிள் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும் நோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பைபிள் இருக்கணும் பைபிள் வேணா வாங்கிக்கோங்க ஆமே அது வேலை கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க இதுக்காக எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ ரத்தம் சிந்திருக்கிறாங்க இதுக்கு எவ்வளோ ரொம்ப விலை இதுக்கு ஆனால் ரொம்ப குறைச்ச விலையில் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ விலை நீ எனக்கு தெரியல நூற்றி ஐம்பது இரநூறுவான்னு நினைக்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது இரநூறுவாய்க்கு இந்த பைபிள் வாங்க முடியாது பல தேவ பிள்ளைகள் தியாகம் பண்ணி இந்த விலைக்கு பொது மனுஷன் காமன் மேனும் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக இதை அந்த விலைக்கு கொடுக்கறதுக்காக நிறைய பேர் தங்களுடைய சொத்துக்களையே தியாகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆகவே இதை ஒன்று உங்களுக்கு இருக்கணும் இதை நீங்கள் படிக்கணும் வீட்டில் இருந்தால் மாத்திரம் பார்த்தாது சிலர் வீட்டில் பைபிள் இருக்குது ஆனால் அது வெறும் தலைகாணி கீழே தான் இருக்குது எதுக்கு பயம் இருந்தால் ராத்திரி கெட்ட கெட்ட கனவு வருது அதுக்காக இதை வச்சு இது இல்லை இல்லை அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு விலைக்கு எழுதியிருக்கு இது மந்திர புஸ்தகம் கிடையாது இது ஆண்டோடைய வார்த்தை அடங்கிய புஸ்தகம் பிளே லூயா ஆகவே இது படித்து உள்ளே எடுத்துக்கிட்டால் தான் உனக்கு பிளெஸ்ஸிங் ஆமே ஆகவே இதை நல்லா படிக்கணும் இதில் வந்து ஒன்றும் என்ன பண்ணக்கூடாது கூட்டவும் கூடாது ஒன்றையும் குறைக்கவும் கூடாது அப்படி கூட்டினா என்ன பண்ணுவாராம் வாதைகளை கூட்டுவாராம் அதுக்கப்புறம் ஒருவன் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் எடுத்து போடுவார் அதாவது கூட்டவும் கூடாது குறைக்கவும் கூடாது பைபிளில் இருக்கிற வார்த்தைகளை ஒன்றும் கூட்டவும் கூடாது ஒன்றும் குறைக்கவும் கூடாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆதிகாரத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு தெரியும் பதி பதி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனத்தை படிங்க ரெண்டாம் அதிகாரம் அதிகாரமும் பதினேழாம் வசனம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார் ஆண்டவர் சொன்னார் புசிக்க வேண்டாம் அது புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா இப்ப பிசாச வந்து சோதிக்கிறான் பாருங்க என்ன கேட்கிறான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னது உண்டோ அப்படின்றதுக்கு இந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க சாப்பிடவும் கூடாது தொடவும் கூடாதுன்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிட்டாங்க தேவனுடைய வசனத்துக்கு ஒன்று ஆட் பண்ண என்ன ஆகும் சாபங்கள் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கு ஆட் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாளும் தேவனுடைய வசனத்தை கூட்டி பேசக்கூடாது இருக்கிறது அப்படியே தேவனுடைய வசனம் ஜீவனும் வலமிழுதாயும் இரவு உரமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் ஆமா கருக்கானதா கணுக்களையும் ஊனையும் உருவ குத்துகிறதா இருக்கு ஆகவே ரொம்ப முக்கியமானது தேவனுடைய வசனம் அது ஆட் பண்ணி நீ வந்து ஆட் பண்ணி எதுவும் பண்ண வேணாம் அந்த தேவனுடைய இருக்கிற வசனமே கிரியேட் செய்யக்கூடியது லோயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே புசிக்க வேணாம் தொடவும் வேணாம் புசிக்க வேணாம் அப்படின்னு அந்த ஏவாள் சொல்லிட்டான் உடனே பிசாத் என்ன பண்ணியிருப்பான் தொட்டிருப்பான் அதுக்கப்புறம் பிசாத் என்ன சொல்றான் என்னுடைய 
அளவுகோல் தேவனுடைய வார்த்தை தான் என்னுடைய அளவுகோல் தேவனுடைய வார்த்தை யாராவது ஒருத்தர் எதுவா சொல்றாருன்னா அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒத்து போதான்னு பார்க்கணும் அந்த காரியம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒத்து போலன்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய அற்புதங்களை செய்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது கிடையாது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இது தேவனுடைய வார்த்தை தேவன் இந்த வார்த்தைக்கு ஒத்து போவார் ஆகவே பெரிய அற்புதம் கடைசி காலத்தில் பெரிய அற்புத அடையாளங்களாக செய்வா நடப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்குது ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மாற்றி பேசுவாங்க அப்போ அற்புதங்களை பார்த்து ஏமாந்துடக்கூடாது நமக்கு கத்தர் இந்த அளவுக்கோலா வேத வேத வஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இது தான் நீங்கள் அளவுக்கோலாக பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் அதனால தான் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் படித்தா தான் உங்களுக்கு அது தெரியும் இல்லைன்னா ஒன்றுமே தெரியாது இது உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் அல்லே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நல்லா படிக்கணும் இப்போ பாருங்க நீங்கள் சாவது இல்லைன்னு சர்ப்பம் அப்பவே இந்த அம்மா என்ன பண்ணிருக்கணும் இல்ல இல்ல பிசாசே சாத்தானே பாம்பே ஆண்டவர் சாவன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு நீ சாக மாட்டோம்னு சொல்லி இருக்கிற வேணாம் 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 தேவனுக்கு விரோதமா நீ பேசுற நான் போறேன்னு போயிருக்கணும் போகாம கதை கேட்கிற நாய் என்ன பண்ணுது சிலருக்கு ரொம்ப கதை கேட்குற ரொம்ப இஷ்டம் சில நிறைய இடங்களில் சபையில் வார்த்தை பேசாமல் கதை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நிறைய கதை அப்படியே உட்காந்து கதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன பேசணும் வார்த்தையை பேசணும் வார்த்தையை பேசுறத நீங்கள் கேட்கணும் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஆமேன் நம்முடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை ஏதோ ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ஆனா உதாரணத்திலேயே மொத்தத்தையும் ஓட்ட முடியாது உதாரணங்கள் வேணும் ஆனா முக்கியமா வேண்டியது தேவனுடைய வார்த்தை ஆகவே அப்ப அந்த அம்மா என்ன பண்ணிருக்கலாம் போயிருக்கலாம் இல்ல உட்கார்ந்து கதையை கேட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஆறாம் வசனம் பாருங்க அப்பொழுது ஸ்ரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமா இருக்கிறது என்று கண்டு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சம் இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமா இருக்கிறது என்று கண்டு இச்சை தானே அது என்ன பண்ணுச்சு அதன் கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தால் அவனும் புசித்தான் இன்ஃபுளுன்ஸ் மனைவியினுடைய இன்ஃபுளுன்ஸில் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு சாப்பிட்டுட்டார் ஆகவே இச்சை விசாத இச்சையினால சோதிக்கிறான் அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினால இழுப்புண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் இதே மாதிரி விசாத ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து இடத்துல வந்தான் அவர் நாற்பத்தி நாலு உபாச இருந்துட்டு ஒரு பசியா இருக்கிற சமயத்தில் வந்தான் ஆதியில் அங்கே என்ன பண்ணால் சாப்பிடுங்க நான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னதை சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டாங்க சோதனையில் விழுந்துட்டாங்க இப்போ இங்கே ஏசு கிறிஸ்து இடத்துல வரான் அவரையும் பார்த்து சாப்பிடுங்க நான் எத்தனை சாப்பிட சொன்னான் இந்த கல் அப்பமாக்கி சாப்பிடுறது எங்கே இருக்குதுன்னா நாலாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது மத்தியும் நாலாம் அதிகாரம் மூணுலேருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நீங்கள் வீட்டில் போய் படித்து பாருங்க ஏசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கிறான் சாப்பிட்டு பாருங்க நான் அப்போ ஏசு என்ன சொல்கிறாரு மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் லோயா லே லோயா அங்கே ஏவல் அங்கே விழுந்துட்டாங்க சோதனையில் இயேசு கிறிஸ்து ஜெயித்தார் எப்படி ஜெயித்தார் வார்த்தையில் ஜெயித்தார் வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி ஜெயித்தார் பிசாசும் வார்த்தையை கொண்டு வந்து ஏமாத்த வந்தான் திரும்ப அவனுக்கு வார்த்தையை தான் சொன்னாரு வார்த்தையில ஏமாத்த பிசாஸ் வருவான் வார்த்தையை நீ நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆமாம் 
எல்லாம் படிக்க தெரிஞ்ச எல்லா விசுவாசிகளும் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கணும் ஆமேன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெறும் சங்கீதத்தை மாத்திரம் படிச்சுட்டு போகக்கூடாது புதுசாக பைபிள் படிக்கிறவங்க ஆண்டோடைய கிருபையினால் யோவானில் ஆரம்பிங்க யோவான் சுவிசேஷத்தில் யோவான் சுவிசேஷத்தில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து படித்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் போங்க வெளிப்படுத்தல் முடிச்சிட பிறகு திரும்பி ஆதி ஆகமத்திலிருந்து படிங்க புரியுதுங்களா அப்படி படித்தா உங்களுக்கு காரியங்கள் ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு என்ன போதும் அப்படின்னு நினைக்கலாமா நோ 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 அதனால் நல்லா படிக்கணும் திரும்பி 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 படிக்கணும் ஒவ்வொரு வாட்டி படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியுமா இந்த பைபிள் ஒரு வாட்டி படித்தோடனே அடுத்த பைபிள் மாற்றிடுவேன் ஏன் தெரியுமா ஒவ்வொரு வாட்டியும் பைபிள் படிக்கும்போது அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் ஆண்டவர் என் கூட பேசுகிற வார்த்தைகளெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் அப்போ ஃபுல்லாக அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பைபிள் திரும்பி படித்தேன்னா திரும்பி இதே பைபிள் படித்தேன்னா ஏற்கனவே இந்த அண்டர்லைன் பண்ணது தான் எனக்கு வரும் இல்லை புதுசாக ஒரு பைபிள் வாங்கி அதை படிப்பேன் அப்போ புதுசாக கத்தர் என் கூட பேசுவார் அதை என்ன பண்ணுவேன் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் ஆகவே இப்படி அப்புறம் ஒரு நோட்புக் வச்சு எழுதுவேன் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையிலிருந்து எனக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறார் அப்படின்னு எழுதிக்குவேன் அதை தான் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் இன்னும் புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுவேன் நிறைய தேவ பிள்ளைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் நமக்கு முன்னாடி போன பரிசுத்தவான்கள் நிறைய எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் படித்து பார்த்து எழுதி அது எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது தான் உங்களுக்கு சொல்வேன் இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி இந்த சோதனை என்பதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு கத்தர் பிரயோஜனமாய் இது ஆசீர்வாதித்து கொடுத்தார் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே வேத வசனத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பிசாசவங்களை சோதிப்பா வசனத்தினால தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஜெயிக்க முடியும் ஏவாள் அல்லது ஆதாம் சோதனையில் விழுந்தான் முதல் ஆதாம் ரெண்டாவது ஆதாம் ஏசு கிறிஸ்து சோதனையை ஜெயித்தார் எப்படி ஜெயித்தார் வசனத்தினால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே சாத்தானுக்கு சோதனைக்காரன் என்கிற பெயரும் இருக்கு மத்தியும் நாலு மூணுல நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்னு தசிலோனி கேர் மூணு அஞ்சுல பார்க்குறோம் சாத்தானுக்கு சோதனைக்காரன் என்கிற பெயர் இருக்கு ஆமன் ஆமாம் அவன் சோதிக்கிறான் ஸ்தோத்திரம் அவன் எல்லாரையும் சோதிக்கிறான் ஆனால் சோதனையில் விழக்கூடாது சோதனையில் நம்ம ஜெயி சோதனை வர்றதில் தப்பு இல்லை சோதனை வந்தால் சோதனையில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜெயிக்கணும் இல்லை லூயா அதுக்கு தான் தேவன் நம்மளை அவருடைய பிள்ளையாக வைத்திருக்கிறார் நம்ம சோதனை என்ன பண்ணோம் ஜெயிக்கணும் இப்போ சோதனையில் விழாமல் இருக்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றத சொல்ல போறேன் சோதனையில் விழாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் அமேன் ஸ்தோத்திரம் மத்தியு இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்று மத்தியு இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்று நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆமா நீங்க சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு என்ன பண்ணும் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணும் சோதனையில் சோதனைக்கே போகக்கூடாது சோதனையில் விழாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் லூயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ விழித்திருந்து நல்லா ஜபிக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜபிக்க போகிறோம் ஜபிக்க போகிறோம்னா காலையில் எழும்பின உடனே ஜபம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அந்த பெட்டிலேயே அல்லது அந்த கட்டிலேயே தலைகாணி வச்சு என்ன பண்ணுறோம் முழங்கால் போட்டு தலையை வச்சுக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோன்னு வீட்டில் இருக்கவங்க நினச்சிக்குவாங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்க அப்படியே தலைகாணியில் தலையை வச்சுட்டு இருப்போம் 
அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிசா அவன் தந்திரத்தை யூஸ் பண்ணுவான் என்ன பண்ணுவான் நல்ல தூக்கம் கூட ராத்திரிலாம் நல்லா தான் தூங்கி இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறதுக்கு முட்டி போட்டு தலையில் இது தலைகாணியில் நீங்கள் தலையை வச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுவான் நல்ல தூக்கத்தை கொடுத்துருவான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அப்புறம் எழுந்து பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கும் வீட்டில் நினச்சிக்கோ அப்பா ஒரு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணிட்டு வாழ்த்தாங்க நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் நல்லா தூங்கிட்டு வந்து அதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் சோதனையில் என்ன பண்ணக்கூடாது சோதனையில் அந்த வசனத்தை எங்கே போடுங்க நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க அப்போ ஜோம் பண்ணோம்னா விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பொசிஷன்லாம் மாற்றிக்கணும் இதே முழங்கால் படிங்க என்ன பண்ணுங்க கரங்களை உயர்த்திக்கணும் முழங்கால் படிக்கிட்டு கடங்களை உயர்த்திக்கணும் இப்படி கரங்களை உயர்த்திக்கிட்டீங்கன்னா தூக்கம் வருமா சொல்லுங்க தூக்கம் வருமா தூக்கம் வராது நல்லா ஜெபிக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் நல்லா ஜெபிக்கலாம் இன்னொன்று ஜோம் பண்ணும்போது வாங்கிட்டு ஜோம் பண்ணுங்க அமைதியாக இருக்காது முழங்கால் போட முடியல எலும்பி நடந்துருச்சு எலும்பி நின்று ஜோ பண்ணு சிலர் நின்றுகிட்டே கூட தூங்கிடுவாங்க அதனால அப்படி இல்ல எலும்பி நடந்துட்டு ஜோ பண்ணுங்க எழுவியா நல்ல ஜபிக்கணும் அதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க சோதனைக்கு உட்படாம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணுங்க விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க அமேன் அல்ல எழுவியா ஸ்தோத்ரம் அடுத்தது சோதனையில் விழாம இருக்க ரெண்டு திமுத்தையு ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் அவசரம் ரெண்டு திமுத்தையு ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் படிங்க அன்றியும் பாளையத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விளங்கி ஓடி சுத்த இருதயத்தோட கத்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு அன்றியும் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடணும் நிக்க கூடாது இச்சையில பிசாத்தி இழுத்து உன்ன வஞ்சிப்பான் இச்சையில தான் நம்ம விழுந்து போறோம் ஆகவே பாலியத்துக்குரிய இச்சை இவைகளுக்கு நீ என்ன பண்ணுமா விலகி ஓடு எங்க ஓடணுமா விலகி ஓடு எங்க போகணுமா சுத்த இருதயத்தோட கத்திரை தொழுது கொள்வர்களோட நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி அவங்களோட போய் சேர்ந்துக்கோ சுத்த இருதயத்தோட கத்திரை ஆராதிக்கிறவங்களோட போய் சேர்ந்துக்கோ பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளை விட்டு என்ன பண்ணு விலகி ஓடு நிக்க கூடாது இது என்ன ஒண்ணும் பண்ணாது இந்த சோதனை என்ன ஒண்ணும் பண்ணாதுன்னு சொல்லாத விஷம் என்ன ஒண்ணும் பண்ணாது குடிச்சா நான் என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க விஷம் என்ன ஒண்ணும் பண்ணாது இது எனக்கு விஷம் தெரியுது இது என்ன ஒண்ணும் பண்ணாதுன்னு குடிச்சா என்ன ஆகும் எது போயிடும் நானு தெரியாம எனக்கு தெரியாம யாராவது விஷம் கொடுத்துட்டாங்க நான் ஜோ பண்ணி குடிச்சேன் என்ன ஆகாது ஒன்னு ஆகாது லூயா லே லூயா ஆனா தெரிஞ்சு இந்த விஷம் எனக்கு ஒன்னும் பண்ணாது அப்படின்னு நான் குடிச்சேன்னா என்ன பண்ணுவேன் சேர்த்துதான் போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால பாலியத்துக்குரிய இச்சைகள் சோதனைகள் வரும் பொழுது அந்த இடத்துல நிச்சாத ஓடு நல்ல உதாரணம் யார் இதுக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க யோசேப்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல இருக்கு ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல ஏழுல இருந்து பன்னெண்டு வசனங்களை பார்த்தீங்கன்னா யோசேப்புக்கு சோதனை வந்தது யோசேப்புக்கு நெருக்கம் வந்தது அப்ப யோசேப்புக்கு சோதனை வந்த பொழுது பன்னெண்டாம் வசனத்துக்கு வாங்க ஆமா பன்னெண்டு பாருங்க அப்பொழுது அவள் அவனுடைய வஸ்திரத்தை பற்றி பிடித்து என்னோட சயனி என்றாள் அவனோ தன் வஸ்திரத்தை அவள் கையில விட்டுவிட்டு வெளியே என்ன பண்ணான் 
ஓடி போயிட்டான் ஓடி போயிட்டான் அந்த இடத்துல நிக்கலாமே நிக்காத பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளை நீ ஜெயிக்கணும்னா அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்காத ஓடு அமே அந்த இடத்த விட்டு போயிரு போயிட்டு கத்தருடைய பிள்ளைகளோட இரு கத்தரை சுத்த இருதயத்தோட கத்தரை தொழுது கொள்கிற பிள்ளைங்களோட போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோ அதுக்காக தானே ரட்சிக்கப்பட்டு வந்தோம் நம்ம போற வழி சரியில்லை நல்ல வழியில போனோம் தானே வந்தோம் இங்க வந்துட்டு திரும்பி பாலியத்துக்கு இச்சையில போய் உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் வெளியிலவா லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே பாலியத்துக்குரிய இச்சையிலிருந்து நீ அந்த சோதனையிலிருந்து விழாம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணு பாலி அதிலிருந்து விலகி ஓடு ஆமேன் ஓடி கத்திரை தொழுது கொள்ளுக சுத்த இருதயத்தோட கத்திரை தொழுகிற பிள்ளைங்களோட போய் சேர்ந்துக்கோ வாழ்க்கையில நல்லவா மேலவா இல்லை லூயா ஆமா நீ நல்லா வரணும்னு தான் தேவன் விரும்புகிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை கத்தர் எகிப்திலிருந்து வெளியில கொணர்ந்தார் யாத்திராகமும் பதினாலாம் அதிகாரத்துல இருக்கு அப்படி வெளியில கொண்டு வரும்போது எதிர்க்க சிவந்த சமுத்திரம் வந்துச்சு எதிர்க்க சிவந்த சமுத்திரம் வந்த உடனே யாருக்கும் என்ன பண்றது தெரியல மோசைக்கும் தெரியல ஜனங்களுக்கும் தெரியல அப்போ ஜனங்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க நாங்க எகிப்திலே நல்லா இருந்திருக்கோம் எகிப்திலேயே நானூறு வருஷம் ஏறக்குறைய நானூத்தி முப்பது வருஷம் அங்க பயங்கரமா கஷ்டப்பட்டாங்க பெருமூச்சு விட்டு ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிட்டாங்க அதனாலதான் ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்ணாரு அவங்கள என்ன பண்ணாரு விடுதலை ஆக்கி கொண்டாந்தார் இப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே திரும்பி அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க எகிப்தே எங்களுக்கு நல்லா இருந்தது எகிப்துக்கு போனா கூட நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க மோசை அதுக்குள்ள ஆண்டோட்ட போயிட்டு ஆண்டோட வார்த்தையை கேட்டுட்டு அங்க வந்து சொல்றாரு அந்த ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு பதிமூணு அவசரம் போடுங்க பதிமூணு அவசரம் அப்பொழுது மோசை ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகித்தியரை இனி என்றைக்கும் அதாவது ஜனங்க நாங்க பின்னாடியே போயிடுறோன்றாங்க ஜனங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்க பின்னாடியே எகிப்திக்கே போயிடுறோன்றாங்க மோசை என்ன சொல்றாங்க நில்லுங்க இங்க கர்த்தர் செய்ய போறத பாருங்கன்றாங்க அடுத்த வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா தேவன் என்ன சொல்றாருன்னு பாக்குறோம் தேவன் என்ன சொல்றாரு அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் ஆமா அடுத்த வசனம் பதினைஞ்சாம் வசனம் அப்பொழுது கத்தர் மோசையை நோக்கி நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன புறப்பட்டு போங்கள் இதான் உன்னை குறித்து தேவ சித்தம் நீ பின்னாடி போக கூடாது நீ நிற்கவும் கூடாது நீ என்ன பண்ணோம் புறப்பட்டு போங்கள் எப்படி ஆண்டவரை புறப்பட்டு போறது தடை இருக்க தடைகளை நீக்கி போடுற நான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கேன் லூயா அவர் தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் மோசைக்கு ஆலோசனை கையை நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு ஆமே தடையை நான் பார்த்துக்கிட்டு நீ பின்னாடி போகணும்னு நினைக்காத தடைகளை நீக்கி போடுகிற ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அவர் முன் செல்லுகிறார் எல்லா தடைகளையும் அவர் நீக்கி போடுவார் நீ முன்னாடி போனோன்பது தான் தேவனுடைய சித்தம் அலையிலூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நீ எந்த காரணத்தை கொண்டும் சோதனையினால பின்வாங்கி போயிடக்கூடாது நீ முன்னாடி போனோம் நீ ரட்சிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு நீ எவ்வளவோ மேல வந்திருக்கணும் கத்தருக்குள்ள வளர்ந்துருக்கணும் குழந்தை பிறந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த குழந்தை பிறந்து பல வருஷங்கள் ஆனாலும் குழந்தை பிறந்து முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தை பிறந்த முதல் வருஷத்துல நல்லா கொஞ்சிக்கிட்டே தான் இருப்போம் குழந்தைய கொஞ்சிக்கிட்டே தான் இருப்போம் பத்து வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படியே தான் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அப்ப கொஞ்சுவோமா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அழுவோம் வேதனைப்படுவோம் ஏன் வளரல 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 இதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் உங்களை குறித்து வேதனைப்படுவார் கத்தருக்குள்ள பிறந்தீங்க நீங்க வளரல பத்து வருஷம் ஆச்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கிறீங்க 
முன்னேடி போகவே இல்லை ஆண்டிற்காக ஒன்றும் சாதிக்கிறவங்களா மாறவே இல்லை உங்களை குறித்து தேவனுக்கு பெரிய நோக்கம் இருக்கு திட்டம் இருக்கு ஆனா நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல வளரல வளரல வளர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் சாப்பிடணும் தண்ணி குடிக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் மூணு அடிப்படை வளர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் சாப்பிடணும் தண்ணி குடிக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இது ஆவிக்குரிய ரீதியில் என்ன பண்ணணும் வசனத்தை சாப்பிடணும் ஜபம தண்ணியை குடிக்கணும் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் என்னது ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டவர் பற்றி சொல்லணும் ஊழியம் செய்யணும் சர்ச்சில் வந்து புல்பீட்டில் பிரசங்கம் பண்ணுறது இல்லை ஆண்டவர் ஒன்று மூணு நேரத்துக்கு அழைச்சா நீ வரலாம் ஆமே ஆனால் அது வரைக்கும் எல்லா விசுவாசியும் ஊழியம் செய்யணும் நீ என்ன பண்ணணும் நீ வந்து உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஆண்டவர் பற்றி சொல்லணும் நம்ம எப்படி ஆண்டோருக்குள்ள வந்தோம் நமக்கு யாரோ கத்திரை பத்தி சொன்னாங்க அப்படிதான் வந்தோம் அதே மாதிரி நீங்க சொன்னாதானே அவங்களும் வருவாங்க நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறாங்களே நம்பிக்கை இல்லாம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு வசனத்தை சொன்னா அவங்க கத்திரத்துல வர முடியும்ல ஆகவே நீ உன் வாழ்க்கையில உன்னுடைய காரியங்களை பின்வாங்கி போயிட்டு இருக்க கூடாது நீ எழும்பி முன்னாடி போனோம் கத்தருக்காக வளரணும் ஆமேன் ஆகவே இந்த சோதனையில் விழாமல் இருக்க விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணணும் அப்புறம் சோதனையில் பாலியல் சோதனையில் விழாமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் ஓடி போனோம் முதல்ல ஓடி போனோம் அதுக்கப்புறம் தான் சுத்த இருதையும் முதல்ல என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்பாட்டை விட்டு ஓடி போனோம் அதுக்கப்புறம் சுத்த இருதயத்தோட கத்திர தொழுது கொள்ளோடு சேர்ந்துக்கணும் ஃபெலோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் ஃபெலோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதத்தை பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை இன்பமும் ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது ஆ அப்புறம் அது ஆரோனுடைய சிரஸ்தின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடியில் வடிகிறதும் அவனுடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலத்துக்கும் அப்புறம் எர்மோன் மேலும் சியோன் பர்வதங்கள் மேலும் இறங்கும் பணிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது இப்ப இது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம் அங்கே கத்தர் என்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் ஆமே அந்த ஒருமித்து சகோதரர் ஒருமித்து கூடி வருகிற இடத்துல அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் ஆமே அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் அந்த ஃபெலோஷிப்புக்கு நீ வந்தீங்கன்னா அங்க கத்தர் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை எடுக்கிறார் ஜீவனை கட்டளை எடுக்கிறார் நித்திய ஜீவன் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஃபெலோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே ஐக்கியத்தை அல்ல தேட்டார் அதனாலதான் இப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்துல சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாம என்ன பண்ணக்கூடாது விட்டு விடாமல் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறோமோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல கடவு ஆமே ஆகவே சபை கூடி வருதுல விடவே கூடாது என்ன இருந்தாலும் வந்துடணும் தேவனுடைய பிள்ளைகளோட சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தர் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளோட சேர்ந்துக்கோ அப்பதான் நீ கர்த்தருக்குள்ள வளர முடியும் நீ முன்னாடி போக முடியும் வாழ்க்கையில நீ வளரணும் உன்னை குறித்து தேவனுக்கு மேலான நோக்கம் இருக்கிறது ஆகவே முன்னாடி போகிறவர்களாய் கத்து நம்மை மாற்றுவாராக வளர்கிறவர்களாய் கத்து நம்மை மாற்றுவாராக அப்போ பொருளாசையில் விழாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் பொருளாசையில் அந்த சோதனையில் விழாமல் இருக்க போற பொருளாசை என்கிற சோதனையில் விழாமல் இருக்க என்ன செய்யணும் முன்னூத்தி முத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து பன்னெண்டு வசனங்கள் ஒன்று திமுத்தையும் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறிலிருந்து பன்னெண்டு வசனங்கள் படிங்க போதும் என்கின்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியை மிகுந்த ஆதாயம் 
உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பதே நிச்சயம் உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதுமென்றிருக்க கடவோம் ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளினாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டோடி நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சாந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணினவனுமாயிருக்கிறாய் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் உலகத்தின் காரியங்களை பற்றி கொண்டு நித்திய ஜீவனை விட்டுறக்கூடாது சபைக்கு வர்றோம் சபையில் வந்து கர்த்தனை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் எதுக்கு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம் இந்த உலக ஓட்டம் முடிஞ்சாலோ இல்லைனா ஆண்டர் வந்துட்டாலோ நித்திய நித்தியமாக அவரோட கூட போகிற பாக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அதனால் இழுவையா ஆகவே உலக காரியங்களினால நாம் நித்திய ஜீவனை இழந்துட போடாது அப்போ பொருளாசை என்கிற அந்த சோதனையில் விழாத படிக்கு பாருங்க அதை பற்றி படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதில்ல அநேக வேதனை பண ஆசை எல்லாம் பணம் தீமைக்கு வேறு இல்லை பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது சிலர் அதை ஈச்சி திரும்பி ஈச்சியாக தான் சிலர் அதை ஈச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு போயிட்டாங்க விசுவாசத்தை விட்டு வழி போயிட்டாங்க அநேக வேதனைகளினால விசுவாசத்தை விட்டு போனாலே என்னது அநேக வேதனைகளினால தங்களை உருவ குத்தி கொண்டார் ரொம்ப வேதனை உருவ குத்திட்டாங்க ஆகவே என்ன மைண்ட் இருக்கணும் நமக்கு அப்போ இதில் சிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு போதும் என்கிற மனதனுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாய் ஆமே மனநிலை நமக்கு எப்படி இருக்கணும் போதும் கர்த்தர் எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருக்கிறார் போதும் இல்லை இல்லையா போதும் என்கிற மனம் மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் அப்படின்னா சாப்பிட சம்பள சம்பாதிக்க கூடாதா சம்பாதிக்கணும் நல்லா உழைக்கணும் ஆமே ஆமா நல்லா உழைக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்க எப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பிள்ளைங்க ஆயிடுச்சோ பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது வச்சுட்டு போகணும் பைபிள் சொல்லுது வீடும் ஆஸ்தியும் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம் பெற்றோர் பிள்ளைங்களுக்கு வீடு ஆஸ்தி வச்சுட்டு போகணும் கடன் வச்சுட்டு போகக்கூடாது பிள்ளைங்களுக்கு கடன் வச்சுட்டு போகக்கூடாது வீடும் ஆஸ்தியும் வை அப்போ வீடு ஆஸ்தி வைக்கணும் நான் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தேனே ஒன்றும் இல்லாமல் தானே என் வாழ்க்கை ஆரம்பித்தேன் அப்போ எப்படி உழை நல்ல உழை இடம் வாங்கு வீடு கட்டு உன் பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது வச்சுட்டு போ லே லூயா ஆமேன் அதில் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த பணக்கார மாதிரி நான் இல்லையே அவனை மாதிரி நான் வரணும் அவனை மாதிரி என் வீடு இருக்கணும் உனக்கு கருத்தர் கொடுத்ததுல நீ வீடு கட்டு அவனை மாதிரி வீடு கட்டு அல அகல கால் வச்சினா பாதியிலே விற்றுட்டு போக வேண்டியதான் முடியாது முடிக்க முடியாது என்ன பண்ணணும் விற்றுட்டு போக வேண்டியதான் அதனால் உனக்கு எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி லிமிட் பண்ணி நல்லா செய் அதில் எல்லாம் கற்றுரும் உனக்கு நல்ல நல்ல வீடு வேணும்ன்ற கற்றுரு விரும்புகிறாரு எல்லாம் இல்லையா நீ அதுக்காக ஜோ பண்ணி கற்றுனு கொடுப்பாரு இந்த உலக க ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கற்றுனு கொடுப்பாரு ஆனால் பண ஆசை மாற்ற இருக்கக்கூடாது பண ஆசை இருக்கக்கூடாது அவனை போல பெரிய பணக்காரன நான் வந்துடணும் நோ கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கறதுல நான் திருப்தியாக இருக்கணும் ஆமேன் ஆமா ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சொன்னார் அந்த காலத்தில் நாங்கள் ஊழியம் செய்த போது அது பல்லாவரத்தில் பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் பாஸ்டர் இருந்தார் அவர் அந்த காலத்தில் நாங்கள் ஊழியம் செய்யும் போது ஒரு வேர்க்கடலை உள்ள வாங்கி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அது வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு எங்கிட்ட காசு கிடையாது ஆனால் 
இந்த காலத்தில் கர்த்தனைகளை ஆசீர்வதிச்சிட்டார் நிறைய வேர்க்கடலை உண்டை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு காசு இருக்கு ஆனால் வேர்க்கடலை உண்டை என்ன பண்ண முடியாது சாப்பிட முடியாது இதான் மனுஷனுடைய நிலை புரியுதுங்களா ஸ்வீட் கடை வச்சுருப்பாரு அவரால் என்ன பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்வீட் கூட சாப்பிட முடியாது ஆகவே தேவன் கொடுத்ததுல திருப்தியா இருங்க நல்லா உழைங்க உங்க குடும்பத்துக்காக சம்பாதிங்க தப்பே கிடையாது புரியுதுங்களா பண ஆசை இருக்கு பண ஆசை வந்தா என்ன ஆகும் ராங் ரூட்ல போயிடுவார் ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு பண ஆசை வந்ததுன்னா ராங் ரூட்ல பிசினஸ் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் ஒரு ஆட்டோக்காருக்கு என்னது பண ஆசை வந்துச்சுன்னா இப்போலாம் மீட்டர் கிடையாது அப்போலாம் மீட்டர் மீட்டரில் சூடு அப்படி தானே என்ன பாப்பரு மீட்டரில் சூடு இல்லையா நம்ம சிட்டியிலலாம் இப்போ இல்லை இல்லை மீட்டர்லாம் இப்போ மீட்டர்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது ஆகவே பண ஆசை வந்துட்டா தான் இப்படிலாம் போவோம் தேவன் எனக்கு கொடுக்கறது போதும் லே லூயா திருப்தியா உடைங்க சம்பாதிங்க ஆனா மனசுல என்ன இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் ஒரு திருப்தி ஒரு திருப்தி இருக்கணும் போதும் என்கிற மனதோடு கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் ஆகவே பொருளாசை என்கிற சோதனையில விழாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த மனநிலைமை வேண்டும் அமன் அடுத்தது புலம்பல் மூணு நாற்பது நாற்பத்தொன்னு புலம்பல் மூணு நாற்பது நாற்பத்தொன்னு படிங்க புலம்பல் மூணு நாற்பது நாற்பத்தொன்னு சீக்கிரமா படிங்க நம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவோ ஆமா நாம் நம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவோ எப்போதும் உங்களை சோதித்து பாருங்க எங்க நான் தேவனை விட்டு போறேன் எங்க தேவனுக்கு விரோதமா வாழ்றேன் அப்படின்றத பார்த்து வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கர்த்தடத்தில் என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப கடவோம் அமேன் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் நாம் நம்முடைய கைகளோடு கூட நம்முடைய இருதயத்தையும் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனிடத்திற்கு ஏறெடுக்க கடவோம் நம்முடைய இருதயத்தை தேவனிடத்திற்கு ஏறெடுக்க கடவோம் இருதயம் தேவனுக்கு நேரம் இருக்கட்டும் அலே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே சோதனையிலிருந்து ஜெயி ஜெயிப்பதற்கான விழாமல் இருக்கிறதுக்கான வார்த்தைகளை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அடுத்தது யாக்கோபு நான்கு ஏழு எட்டு யாக்கோபு நான்கு ஏழிலிருந்து பத்து யாக்கோபு நான்கு ஏழிலிருந்து பத்து தேவனுக்கு கீழ்படைந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேர்வார் பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் இருமனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் நீங்கள் துயரப்பட்டு துக்கித்து அழுங்கள் உங்கள் நகைப்பு துக்கிப்பாகவும் உங்கள் சந்தோஷம் சஞ்சலமாகவும் மாறக்கடவுது கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார் ஆகவே தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிலுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களை விட்டு ஓடிப்பார் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிலுங்க ஏசு கிருத்து அப்படித்தானே சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு அப்பால் இப்போ சாத்தானே என்னார் ஒரு வேண்டாத தாட்டு வருதுன்னு வைங்களேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் இது யார்ட்டு இருந்து வருது பாதையிலும் <laughs> ஆண்டோருடைய ஒத்தாசை உங்களுக்கு இருக்கிறது எபிரையர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் எபிரையர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் படிங்க 
ஆதலால் கர்த்தர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் பாடுபட்டிருக்கிறார் ஆகவே அவர் சோதிக்கப்படுறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் சோதிக்கப்படுறவங்களுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வார் நீங்கள் என்ன பண்ண ஆண்டவரே கூப்பிடணும் ஆமே ஆண்டவரே கூப்பிடணும் சோதிக்கப்படுறீங்களா ஆண்டவரே உதவி செய்யும் அப்படின்னு கூப்பிடுங்க அவர் சோதிக்கப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆமே சோ ஸ்தோத்திரம் இப்போது சோதனையில் விழுந்துட்டேயா விழக்கூடாது தான் விழுந்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறது பைபிள் அதுக்கும் உதாரணம் இருக்கு சோதனையில் விழுந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு அருமையான உதாரணம் எங்கே பார்க்கலாம்னா ரெண்டு சாம்வேல் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனம் வரைக்கும் ரெண்டு சாம்வேல் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனம் வரைக்கும் என்ன பார்க்கணும்னா தாவிதை பிரித்து பார்க்கணும் தாவிதுக்கு வந்த சோதனை தாவிது என்ன பண்ணார் உப்பரிக்கையின் மேலே யுத்தத்துக்கு போக வேண்டிய காலத்தில் யுத்தத்துக்கு போல எல்லாரையும் யுத்தத்துக்கு அனுப்பிட்டார் ராஜாக்கள் யுத்தத்துக்கு போகிற காலம் அது ஆகவே யுத்தத்துக்கு போகிற காலத்தில் இவர் யுத்தத்துக்கு போகாமல் மற்றவங்களெல்லாம் அனுப்பிட்டு இவர் உப்பரிக்கையின் மேலே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் உலாவிட்டு இருந்தார் உலாவிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ஸ்திரீ ஸ்தானம் பண்ணுகிற ஒரு ஸ்திரீயை பார்த்தார் உடனே அது யாருன்னு விசாரித்தார் விசாரித்த உடனே அது நம்முடைய படையில் இருக்கிற உரியா உரியா என்கிற ஒரு படை வீரனுடைய மனைவி அவன் யுத்தத்துக்கு போயிருக்கான் கூட்டிகிட்டு வாடினார் அங்கே அவளோட தவற நடந்தார் அவள் அதுக்கப்புறம் அவள் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி அனுப்புனான் உடனே என்ன பண்ணார் உரியாவை யுத்தத்திலேருந்து வர சொல்லினார் உரியா யுத்தத்திலேருந்து வர வந்து அரண்மனையில் வளர்ந்தோன்னே எப்பா எப்படி நடக்குது யுத்தம்லாம் கேட்டார் கேட்டுட்டு என்ன பண்ணார் சரி நீ உங்கள் வீட்டுக்கு போப்பானார் அவன் என்ன சொன்னான் ஐயா நாடு முழுதும் யுத்தத்தில் இருக்குது மக்கள் எல்லாம் யுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நான் எப்படி என் வீட்டுக்கு போக முடியும் சரி அப்படின்னா இன்றைக்கி இரு நீ இன்றைக்கி இரு அப்படின்ட்டு நாளைக்கு போன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாரு ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்தார் அவன் போவே இல்லை வீட்டுக்கே போகல அவன் நான் யுத்தத்துக்கு தான் ஏன் போவேன் நான் எப்படி வீட்டுக்கு போவேன் அவன் அவ்வளோ நாட்டு பற்றுடையவன் யாரு உரியா தாவிது பார்த்தார் இதனடா வம்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் ஒரு லெட்டர் கொடுத்து அந்த யோவாபு படை வீரன் தலைவனுக்கு கொடுத்து இது பார்ப்பா சண்டை நடக்கிற முக்கியமான மெயினான இடத்துல இந்த உரியாவை முன்னாடி விட்டுரு அப்படின்ட்டான் உரியாவை முன்னாடி விட்டவுடனே அவன் என்ன பண்ணாங்க சண்டையில் அவன் கொண்டு போடும் செத்து போயிட்டான் அப்போது அவங்க ஒரு விபச்சார பாவம் அப்புறம் ஒரு கொலை நாட்டு பற்று உடையவனை கொண்டுட்டான் நாட்டு பற்று அவனுக்கு அவ்வளோ இருந்தது உரியா கொண்டுட்டான் அவ்வளோதான் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சான் ஒரு டேனே ஆண்டு ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்புனார் தீர்க்க தரிசி வந்து பேசுறார் ஒரு ஊமை சொல்லி பேசுறார் ஒரு ஊமை சொல்லி பேசின உடனே உடனே ராஜா கோம் வருது யார் அந்த மனுஷன் கேட்கிறார் தீர்க்க தரிசி சொல்றார் நீ தான் அந்த மனுஷன் நீ தான் அந்த மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவரு தீர்க்க தரிசி மேல கோவப்படல அவர் உடனே ஆமாப்பா ஆண்டவரே நான் தான் உங்களுக்கு விரோதமாய் போயிட்டேன் உங்களுக்கு விரோதமா செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட என்ன பண்ணார் மன்னிப்பு கேட்டார்னு பார்க்குறோம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை அவருடைய மன்னிப்பு சங்கீதமாக எழுதி வச்சுட்டார் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை நீங்கள் பாருங்கள் எடுங்க ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் மன்னிப்பை அப்படியே எழுதி வச்சுட்டார் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை கொஞ்சம் எடுங்க போடுங்க ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் பாருங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்குறாரு தேவனே 
என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நான் தான் மீறிட்டாண்டவரே நான் தான் இந்தந்த பாவம் செய்துட்டேன் என்ன மன்னியொன்றார் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறுவான் ஆக மறைச்சிட்டு இருக்காத தேவ சமூகத்தில் அறிக்கை செய் அலை லூயா நீ ஆண்டவரே என் மீறுதல் எனக்கு தெரியும் நான் இங்கே தான் விழுந்தேன் என்னை மன்னிங்க என்ன தூக்கி எடுங்கப்பா அலே லூயா என்ன தூக்கி எடுங்க ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஒன்பது சொல்லுது நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து என்ன அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் பாவங்களை அறிக்கை செய் ஆண்டவர் சமூகத்தில் இந்த இடத்துல நான் பாவம் செய்த ஆண்டவரை ஆகான பிடிச்சிட்டாங்க அப்போ அவன் சொல்கிறான் இந்த இந்த பிரகாரமாக நான் பாவம் செய்தேன் அப்படி சொல்லு பாவத்தை ஆண்டவர் சமூகத்தில் அறிக்கை செய் அதுக்கப்புறம் விட்டு விடு இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரே எனக்கு மன்னிப்புத்தாங்க என்ன மன்னிங்க கேடு ஆண்டவர் ஒன்று மன்னிப்பார் சோதனையில் விழுந்தால் என்ன செய்யணுன்றத சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோதனையில் விழுந்தால் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க தாவிது என்ன பண்ணார் என்று சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என்ன பண்ணார் ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிட்டார் மன்னிப்பு கேட்டார் மன்னிங்க ஆண்டவரேன்னு கேட்டார் ஆண்டவர் மன்னிச்சார் மன்னிச்சாரா மன்னிக்கலையா மன்னிச்சார் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை யார் வேணாலும் அவர்கிட்ட வரலாம் நீ ஆண்டவர் இடத்துல வந்தீங்க அவர் உன்னை புறம்பே தள்ளவே மாட்டார் ஹலோ இலுவியா கிட்டக்குமாரன் திரும்பி தகப்பு இடத்துல வர்றான் ஐயோ தகப்பு இடத்துல போகிறதுக்கு எனக்கு நல்ல சட்டை இல்லையே அழுக்கான சட்டை இருக்குது அப்படின்லாம் நினைச்சானா இருக்கிற நிலைமையில் வந்தான் இருக்கிற நிலைமையில் வந்தபோது தகப்ப என்ன அவனை என்ன பண்ணாரு முதல்ல போய் சட்டை மாற்றிட்டு வானாரா என்ன பண்ணாரு இருக்கிற நிலைமையில அவனை அணைத்து கொண்டார் அலை இல்லையா நீ யாராக இருந்தாலும் நீ எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் ஆண்டோர் சமூகத்துக்கு நீ வருவீனா அவர் உன்னை அணைத்து கொள்வார் அதுக்கு பிறகு சட்டையெல்லாம் மாற்றி கொடுத்தார் ஹலோ இலுவியா ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மாற்றி கொடுத்தாரு ஆசீர்வாதமாக காணப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைய சோதனையில் விழுந்த தாவிது என்ன பண்ணார் ஆண்டவர் கிட்ட வந்தார் பாவ அறிக்கை செய்தார் விடுதலை பெற்று கொண்டார் ஆமே அதுக்கு பிறகு ஆண்டவர் தாவிதை பார்த்து சொல்றாரு என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் அப்ப நான் மன்னிச்சுட்டார் ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மளை மன்னிக்கிறவர் அமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று அங்கே நாம் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி அடுத்தது சோதனையில் விழுந்த நிறைய பேர் இருக்காங்க அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா பேதுரு பேதுரு ஆண்டவர் சொன்னார் எப்பா சேவல் கோர்த்துக்கு முன்னாடி என்ன என்ன பண்ண போறேன் ஆமாம் மூணு மரம் மறுதலிக்க போகிறேன் அப்படின்னாரு உங்களுக்காக மறிக்கிறதுக்கு கூட ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆனால் அவர் நேரம் வந்தபோது என்ன பண்ணார் அதே மாதிரி என்ன பண்ணார் மறுதலித்தார் அது எங்கே இருக்குது மத்தியும் ஆறு மத்திய இருபத்தி ஆறு அறுபத்தொம்போதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் மத்தியும் இருபத்தி ஆறு அறுபத்தொம்போதுலேருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் இருக்குது மறுதளிச்சுட்டேன் <laughs> என்று மனங்க சேர்ந்து அழுதார் சோதனையில் விழுந்துட்டாரு விழுந்துட்டு எழுந்துட்டாரு 
இதுக்கு பிறகு அவருக்கு சோதனை வந்தது அபிஷேகம் பெற்ற பிறகு பேதருக்கு சோதனை அப்புறம் கூட வந்துச்சு எப்போ அபிஷேகம் பெற்ற பிறகு திரும்பி சோதனை வந்தது என்ன சோதனை ஒரு இடத்துல அவர் போய் ஊழியம் செய்துட்டு இருக்கிறாரு அவர் போய் ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜபிக்கிறாரு ஜபிக்கும் போது நிறைய பேர் அபிஷேகம் பெறுறாங்க அவர் தலைமையில் கை வச்சா எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அபிஷேகம் பெறுறாங்க அது அந்த ஊர்ல இருக்க ஒரு மந்திரவாதியா இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவன் அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவனே என்ன பண்ணான் அவனுக்கு என்னாச்சு அவன் திரும்பி ஐயோ இது எனக்கு இப்படி எனக்கு இருந்தால் நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாமே திரும்பி அவனுடைய காணல் மைண்டு அவனுடைய மாம்சிக எண்ணத்துக்கு போயிட்டான் அவன் என்ன பண்ணான் நிறைய பணத்தை பேதுரிகிட்ட கொண்டாந்தான் பேதுரிகிட்ட கொண்டாந்து ஐயா இந்த பணத்தெல்லாம் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் இந்த வரம் நானும் கை வச்சா எனக்கும் இப்படி நான் ஜெபிச்சா கூட எல்லாருக்கும் அபிஷேகம் வரணும் அந்த இந்த பணத்தை கொடுக்குறேன் நீங்க எனக்கு இதை கொடுங்கன்னு கேட்டான் பாருங்க பேதுரு என்ன பண்ண விழுந்தாரா கொடுப்பா கொடுப்பா ரொம்ப கஷ்டத்துல தான் இருக்கிறேன் கொடுப்பா கொடுப்பானாரா என்ன சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு உன் பணம் உன்னோட நாசமாய் போக கடவுள் உன் பணம் உன்னோட நாசமாய் போக கடவுள் நீ கசப்பான பிச்சிலும் பாவ கேட்டிலும் இருக்கிறதை காண்கிறேன் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவர் எந்த சோதனையில் விழலை ஏன்னா அபிஷேகம் பெற்றார் லோயா அபிஷேகம் ரொம்ப முக்கியங்க பரிசுத்தாவியானுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஞானஸ்தானம் பெறணும் அபிஷேகம் பெறணும் அபிஷேகம் பெறும் பொழுது ஆண்டவருக்காக வல்லமையான சாட்சியாக நாம் நிற்க முடியும் ஓகேயா இப்ப இந்த ரெண்டு பேர் சோதனையில இருந்து வெளியே வந்தாங்க வந்தாங்களா இன்னொருத்தரை பார்க்கணும் சோதனையில விழுந்தவர் அவர் யாரு யூதஸ் அவர் யாரு யூதஸ் யூதஸ் சோதனையில விழுந்தாரு ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு அவர் என்ன பண்ணாரு நல்ல தெரியுது தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அவர் சொல்றாரு குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் பாவம் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அவரே தண்டனை கொடுத்துக்கிட்டாரு அவருக்கு அவரே தண்டனை கொடுத்துட்டாரு என்ன தண்டனை அது சொல்லுங்க என்ன தண்டனை அது தூக்கு தண்டனை தேவையா வாழ்க்கை முடிச்சுக்கிட்டார் ஒரு பாவியாவே ஆண்டோரோடு அன்றோடைய பன்னெண்டு சீஷர்களில் ஒருத்தராக இருந்தவர் ஒரு பாவியாகவே தன் வாழ்க்கையை முடித்து விட்டார் அப்படி இருந்திருக்கு போயிருக்கணுமா போக வேண்டியிருக்குமா அவரும் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஆண்டவர்கிட்ட வந்திருக்கலாம் ஆண்டவர்கிட்ட மனம் திரும்பி ஆண்டவரே உங்களை நான் காட்டி கொடுக்கறதுனால பாவம் செய்து சொன்னார்ல அதே மாதிரி ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிங்கப்பான்னு கேட்டிருந்தா யூதாச கூட ஆண்டவர் மன்னிச்சிருப்பாரு மன்னிச்சிருப்பாரா இருக்கு மன்னிச்சிருக்க மாட்டாரா ஆனால் யூதாஸ் அங்கே போல யூதாஸ் தனக்குத்தானே என்ன பண்ணிட்டாரு தண்டனையை கொடுத்து அழிஞ்சு போனார் இது மாதிரி யாரும் செய்யக்கூடாது பைபிள் என்ன சொல்லுது நீதிமொழிகள் இருபத்தி நாலு பதினாறுல நீதிமொழிகள் இருபத்தி நாலு பதினாறுல நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பான் நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பான் எவ்வளவு தரம் நீ விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன் நம்ம ஆட்டுக்குட்டி பன்னிக்குட்டி கிடையாது ஆட்டுக்குட்டினா சேத்துல விழுந்தா இழைஞ்சிடும் பன்னிக்குட்டினா சேத்துல விழுந்தா பரண்டு இருக்கும் நம்மள ஆட்டுக்குட்டி அலே லூயா ஆகவே உடனே எழும்பிடுறோம் நீ ஒரு ஆட்டுக்குட்டியா இருந்தீனா எழும்பிடுவேன் ஆண்டவரும் அதைத்தான் சொல்றாரு ஆண்டவரும் அதைத்தான் சொல்றாரு ஆமே நீங்க பாருங்க ஏசாய ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து மூணு வசனங்களை பாருங்க ஏசாய ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து மூணு வசனங்கள் படிங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து மூணு வசனங்கள் எழும்பு எழும்பு சியோனே உன் வல்லமையை தரித்துக் கொள் பரிசுத்த நகரமாகிய எருசிலேமே உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக் கொள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை தூசி உதறிவிட்டு எழுந்திரு எருசிலேமே வீற்றிரு சிறைப்பட்டு போன சீயோன் குமாரத்தியே உன் கழுத்தில் உள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு விலையின்றி விற்கப்பட்டீர்கள் பணமின்றி மீட்கப்படுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் விலையின்றி விற்கப்பட்டீர்கள் பணமின்றி மீட்கப்படுவீர்கள் ஆண்டவர் அந்த கிரயத்தை செலுத்திட்டார் அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தம் அது கிரயமா செலுத்திட்டார் 
பணமின்றி மீட்கப்படுவீர் இனிமே எலும்பு ஆமே தூசி எல்லாம் விதறி விட்டு எலும்பு உன குறித்து தேவனுக்கு பெரிய நோக்கம் இருக்கு அறுபதாவது அதே ஏசையில் அறுபதாவது அதிகாரத்தில் எலும்பி பிரகாசி ஆமே உன் ஒளி வந்தது இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உண்மையில் கருத்தர் உதிப்பார் ஆமே உன் வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கு ராஜாக்களும் ஜாதிகளும் வருவார் உன்னை குறித்து தேவனுக்கு மேலான நோக்கம் இருக்கு ஆகவே நீ விழுந்து கிடக்காத சோதனையில் விழுந்து கிடக்காத எழுந்துரு ஆமே எழும்பி பிரகாசி தூசியை உதறி விட்டு எழும்பு விலையின்றி விற்கப்பட்டீர்கள் விலையின்றி என்ன பண்ணுவீங்க மீட்கப்படுவீர்கள் ஆண்டவர் உனக்கு விலை கிரயத்தை செலுத்திட்டார் ஆகவே விழுந்து கிடக்கிற நீ ஒரு ஆட்டுக்கூட்டி என்பதை நினைச்சு எலும்பு பிரகாசி ஆண்டவர் உனக்கு அந்த கிருவை தருவார் எழும்பி நிற்போம் எழும்பி நிற்போம் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நான் பார்த்து சொல்லுவோம் ஆமாப்பா விழுகிற நிலைமை எனக்கு வேண்டாம் ஆமேன் நான் விழாமல் இருக்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படி நான் விழாமல் இருக்க கிருவை தாங்க ஆண்டவரே அங்கே ஏவாழ் விழுந்து போனாள் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து விழவில்லை அவர் ஜெயித்தார் ஆகவே நான் சோதனையை ஜெயிக்கிறவனாக காணப்பட வேண்டும் எனக்கு மாதிரி என் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் ஆகவே அவரை பின்பற்றி நான் சோதனைகளை மேற்கொள்ளுகிறவனா இருக்கணும் சோதனைகளை ஜெயிக்கிறவனா இருக்கணும் ஆண்டவரே சோதனையில போகிற என்னை தூக்கி எடுக்க நீங்க வல்லவரா இருக்கிறீங்க நான் மேல வரணும் ஆண்டவரே நான் பின்னாடி போகக்கூடாது நான் பின்னாடி போகக்கூடாது ஆண்டவரே நான் அங்கேயே நிற்க கூடாது நான் முன்னோக்கி போனோம் ஜோமனுங்க வாய் திறந்து நான் முன்னோக்கி போனோம் என் அவைக்குரிய ஜீவியத்தில் நான் வளரணும் நான் உமக்காக வாழணும் சாதனை படைக்கணும் எனக்கு கிருபதாங்க கிருபதாங்க ஆமாம் ஆண்டு ஒரே உடைய கருத்தில் ரொம்ப கொடுக்கும் என் பிள்ளைகள் அப்படி ஜெபிக்கிறார் அவளுடைய ரூம் அவள் எடுக்கிற தீர்மானங்களில் அவர்களுக்கு உதவிச்சு ஆசீர்வாதமாய் கருத்தருக்குள்ளே அவர் முன்னேற உதவிச்சேன் ஆண்டு ஒரு விழுந்த நிலைமையிலிருந்து எழும்பட்டும் எந்த இடத்துல விழுந்த என்பதை உம்முடைய சமூகத்தில் சொல்லி அவர் திரும்ப எழும்பி தேவனுக்காக பிரகாசிக்கொள்ளாய் மாற்று ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் 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 அன்றுவரே தாவிதை எடுத்து பயன்படுத்தினீங்க அன்றுவரே பேதுரு எடுத்து பயன்படுத்தினீங்க ஆகவே விழுந்த அன்றவரை பிள்ளைகள் எழும்பினார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் விழுந்து போகிற நிலைமையிலேயே இருந்து விடாதபடிக்கு எழும்பி பிரகாசிக்கொள்ளாய் இருக்க கிருபத்தார் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் காத்து கொள்ளும் பலப்படுத்தும் அவள் எடுக்கிற தீர்மானங்களில் அவளுக்கு உதவிச்சேமப்பா வெற்றியாய் நடக்க உதவிச்சு நீரே பெரிய காரியங்களை செய்து வழியும் தொடர்ந்து நடத்து இயேசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 ஆமேன்